Um estudo realizado por cientistas da USP e da Unifesp descobriram que cerca de 104 milhões de brasileiros relatam ter algum problema relacionado ao sono. Agora eu vou te fazer quatro perguntas, responde aqui para mim nos comentários. Você também tem dificuldades para dormir? Quantas horas de sono você consegue fazer por noite? Você dorme naturalmente ou precisa fazer uso de algum remédio para relaxar? Hoje eu vou passar técnicas comprovadas por especialistas em transtorno do sono para que você atinja o seu sono ideal. Portanto, esse vídeo é essencial e ele vai fazer toda a diferença entre você e o seu sono. Aceite o desafio. E veja o que acontece. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Uma dica é que você se prepare para assistir esse vídeo numa posição confortável, sem ficar dividindo o meu vídeo com shorts da Pequena Sereia, da Barbie, vídeo daquele cravo gigante que eu sei que você fica assistindo, ou você não quer resolver o problema. Então se concentra. Os especialistas em terapia do sono revelaram que um dos maiores problemas que atingem os brasileiros com insônia é que em comparação com outras nacionalidades, o brasileiro é muito apressado e que ele não tem paciência mais para esperar nada, inclusive o sono. Apressado? Não imagina! Anda logo! Essa mulher não fala! Não é assim que você tá? O fato é que sono é uma coisa que vem devagar, de mansinho, no ritmo do corpo. Ou você já viu alguma mãe colocando o bebê para dormir ao som do Iron Maiden? A primeira dica para um bom sono é que você tem que começar a aceitar e se conformar que o sono só chega se você se preparar para recebê-lo. Ele é manso e muito sensível. Existe todo um ritual de sono, gente, para que ele venha. E há esses preparativos para que o sono chegue, nós chamamos de higiene do sono. Já ouviu falar? E é por isso que a segunda dica é que você comece a diminuir as luzes da sua casa uma ou duas horas antes do horário de dormir. O ambiente deve estar mais acolhedor, com uma baixa intensidade de luz, para que esse processo regule o seu ritmo cicardiano, quer dizer, o seu ritmo natural, o ritmo natural do homem. Ei, pessoal, eu tô gravando aqui, ó. Cadê todo mundo? A terceira dica é que você precisa diminuir a cafeína e também os refrigerantes. Ou se você for um viciado em cafeína, deverá se envenenar apenas, no máximo, até as 14 horas. A quarta dica é para os chocólatras de plantão. Vocês vão precisar evitar de comer chocolates, doces, sobremesas durante a noite. Vai, gente, não é tão difícil assim, né? Você vai morrer? A quinta dica é para os carnívoros de plantão, os churrasqueiros da semana. Durante a noite, pessoal, evite comer alimentos pesados, tipo carnes, né? As comidas mais leves durante o jantar são mais indicadas, porque se você comer um rinoceronte, o seu organismo vai ter que fazer a digestão. Então ele vai tirar do seu sono para fazer a digestão. Quer dizer que aquelas fugidinhas noturnas estão na sua lista negra agora também. Até a pizza ou quando você liga para a namorada fazendo aquele convite romântico para jantar fora. Alô, vamos no Mac, amor? Agora é o WhatsApp, né? Oi, amor, vamos no Mac? Cada um paga a sua, tá? Não é assim? Isso precisa mudar, baby. Você tem que começar a pagar a conta. Não, você tem que começar a parar de ir no Mac, certo? Acredito que até aqui esteja moleza, não é mesmo? Então, se você tá de pé, então senta. Porque a parte difícil, de verdade, vem agora. A sexta dica é para desligar a televisão, o computador ou o celular de uma a duas horas antes de dormir. Eu já sei que você vai me dizer. O quê? Mas como? Eu amo ver os Reels no Instagram, eu amo postar de madrugada, jogar Candy Crush ou mais conhecido Candy Crush, não é mesmo? Eu sei que você joga esse jogo que eu já vi o número de pessoas que jogam, não é esse aqui? Viu? É por isso que você não consegue dormir. Toquei na sua ferida, não foi? E tem mais. Você não pode ficar usando a sua cama para fazer seus joguinhos não, assistir seu Reels ou trabalhos online, viu? Porque cama é lugar de dormir ou fazer outras coisas que não vem o caso aqui, certo? E o seu cérebro, quando te vê lá todo estirado na cama, trabalhando, assistindo seu filme ou vendo o vídeo do gatinho cantando, ele não entende que é para dormir e sim para você ficar lá curtindo a vida noturna na cama acordado a noite inteira. Entendeu porque você não dorme? E aí? É que é tão fofo, né? Aquele vídeo do gatinho. Hum. Você já acalmou para eu te explicar o que, que acontece com tudo isso? 
Acontece que a luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos podem suprimir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E falando nisso, a sétima dica é para quem não sabe o que fazer, já que celular está proibido, então lê um livro que goste, vai ler o caderno C da Folha, eu adoro a ilustrada e acontece. O que está acontecendo hoje? Hein? E junto com essa leitura, use a abuse dos chás calmantes, que você deve estar precisando, como camomila, passiflora, erva doce. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já usa algumas dessas dicas que eu estou passando para você? Deixa aqui para mim nos comentários qual delas você já utiliza. A outra dica, pessoal, é optar também por compostos fitoterápicos para melhorar a produção de melatonina e serotonina, que são indutores do sono. Se você for optar por suplementos para melhorar a qualidade do seu sono, então você tem que escolher formulações naturais. Nunca opte por remédios para dormir, que além de gerar dependência, eles não regulam o seu sono, não melhoram os níveis hormonais de melatonina, eles apenas dopam você e o seu cérebro sem efetuar nenhum tratamento. Eu já fiz um vídeo sobre isso falando do Zopidem, vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir. Os compostos fitoterápicos são a base de flores, como chás, tem também vitaminas e por isso que eles são seguros. Eles não têm risco algum de gerar dependência. Muito menos apresentam efeitos colaterais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma indicação de um suplemento fitoterápico para que você possa fazer uso antes de dormir. Você toma 20 gotinhas todas as noites, junto com os meus preparativos para o sono, tá bom? Essas gotinhas vão estimular a produção dos hormônios que regulam o sono, como a melatonina e o triptofano, o jasmin gota do Líbano. Para saber mais, você pode ler aqui na descrição né, do meu vídeo e o produto está lá na minha loja virtual. Legal? Agora a oitava dica é manter um horário sagrado para se deitar e levantar. Esse ritmo correto favorece o treinamento do seu cérebro para a hora do sono e ele sintoniza o relógio biológico. Que gente, querendo ou não, é igualzinho a criança. Você tem que colocar a criança no, na cama todo dia na mesma hora para ter o um condicionamento. Somos iguais. E o que eu estou passando para você, gente, é um processo de reestruturação mental, né? Com uma proposta para que você possa mudar os seus hábitos. E isso só depende de você praticar. A melhora vai ser gradual, mas se você já começar hoje, vai ser bem sensível na hora de dormir. Sabe qual que é o segredo mesmo para você dormir bem? É se programar. Essa é a chave. Quais essas dicas você acha que faltava para você embarcar no sono mais gostoso, no sono melhor? Conta aqui para mim. Se você curtiu as informações que eu passei hoje, então não deixa de colocar aquele like, se inscrever no canal e também compartilhar essas informações. Agora, se você quiser participar ainda mais, poder fazer parte de lives fechadas comigo, tirar dúvidas que eu sei que vocês têm, então venha se tornar um apoiador financeiro do nosso canal. Como um apoiador mensal, a sua mensalidade permite o acesso a vídeos exclusivos e muitas outras vantagens, como viagens, sorteios, encontros. Para saber mais como você pode apoiar o nosso canal, acesse o primeiro link aqui da descrição você vai ser direcionado para esse site aqui embaixo, ó. é o Apoia-se, que é por onde você pode se filiar. Posso deixar marcado o nosso encontro nas lives? Te espero lá. A todos que chegaram até aqui, minha enorme gratidão, um grande beijo para vocês e até a próxima.